el Rottweiler es una raza canina de tipo molosoide originaria de Alemania. Era conocido como perro de carnicero de Rottweil, en alemán, Rottweiler Metzgerung. Si bien todavía se utilizan en el pastoreo tradicional, también se suelen usar como perro de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián, o perro policía entre otras funciones. En esta oportunidad, te presentamos la historia y las principales características del poderoso, ágil y resistente molosoide alemán, conocido popularmente como Rottweiler. Historia. A pesar de ser una raza versátil que se utiliza en los últimos tiempos para muchos propósitos, el Rottweiler es conocido principalmente, como una de las más antiguas razas de pastoreo. Una reunión de múltiples facetas y un perro de protección de valores, que es capaz de trabajar todo tipo de ganado en una variedad de condiciones. El origen de esta raza se encuentra probablemente en el Imperio Romano. En aquellos tiempos, la legión romana viajó con perros de trabajo que reunían el ganado necesario para alimentar al ejército. Estos perros se fueron mudando con los romanos más allá de las regiones alpinas, donde protegían a la gente y conducían el ganado. En la región de Rotweil, origen de su nombre, en Alemania, muy próxima a Stuttgart, estos ejemplares se cruzaron con los perros nativos, de los cuales surgió una mezcla. Los Rottweiler fueron utilizados por los carniceros, que viajaban entre los mercados durante la Edad Media, para proteger las bolsas de dinero atadas alrededor de sus cuellos. Sin embargo, como los ferrocarriles se convirtieron en el principal método de transporte, y estos eran bastante seguros, la raza disminuyó mucho y estuvo a punto de extinguirse. La preparación para la Primera Guerra Mundial provocó una gran demanda de perros policía, y que condujo a un resurgimiento del interés en el Rottweiler. Durante las guerras mundiales Primera y Segunda, los Rottweilers fueron puestos en servicio en varios papeles, incluyendo como perros mensajeros y para la entrega de artefactos explosivos en territorios enemigos, ambulancias y de guardia. Apariencia General el Rottweiler es un perro de tamaño mediano a grande, robusto, ni tosco, ni ligero, ni frágil, ni con extremidades demasiado altas. Su figura fuerte, compacta y bien proporcionada permite concluir que es un perro muy poderoso, ágil y resistente. La hembra pesa aproximadamente 42 kilogramos y mide entre 56 y 63 centímetros hasta la cruz, considerándose óptima una altura entre 60 y 61 centímetros. El macho pesa aproximadamente 50 kilogramos y mide entre 61 y 68 centímetros, siendo deseable dentro del estándar que mida entre 65 y 66 centímetros. Morfología la longitud del tronco según el estándar de la Federación Sinológica Internacional no debería superar a la altura en más de un 15%. Esta se mide desde el esternón hasta la protuberancia isquiática. Nariz bien desarrollada. Más ancha que redonda con fosas nasales relativamente grandes. Trufa siempre negra. El hocico en relación con el cráneo no debería parecer ni corto, ni alargado. Puente nasal recto, ancho en la base, moderadamente afilado. Siguiendo con el estándar de la FCI, los labios del Rottweiler deben ser negros, fuertemente adheridos, cubriendo la esquina de la boca, la encía lo más oscura posible. Para las mejillas exige un arco cigomático desarrollado. Los ojos han de ser de tamaño medio, con forma de almendra, de color castaño oscuro, cerrando los párpados completamente unidos, y las orejas de tamaño medio, caídas, triangulares, muy separadas y de inserción alta. Con las orejas elevadas y adelantadas, el cráneo debe parecer más ancho. El cuello ha de ser fuerte, de longitud moderada, bien musculado, ligeramente arqueado, limpio, libre de papada y sin piel colgante en la garganta. Siguiendo el anterior estándar, a menudo se les corta la cola cuando son cachorros, dejando tan solo una o dos vértebras, si bien el estándar de la ADRK, y de la FCI, prohíbe la amputación de la cola desde 2000, excluyendo el concurso de ejemplares sin cola en exposiciones. 
Sin embargo, es necesario aclarar que países como Canadá y Estados Unidos, siguen teniendo en su estándar la amputación de la cola. Dentro de esta raza podemos encontrar dos líneas de crianza, la europea, considerada la original, y la americana. La línea americana se caracteriza por ejemplares de mayor altura, y cuerpos más estilizados, por el contrario, los perros de línea europea presentan un cuerpo más compacto y robusto con una menor altura. Temperamento. De acuerdo con el estándar de FCI, el Rottweiler es de buen carácter, tranquilo en la disposición básica, muy devoto, obediente, dócil con ganas de trabajar. Su aspecto es natural y rústico, su comportamiento seguro de sí mismo, firme y sin miedo. Ellos reaccionan a su entorno con una gran lucidez mental. El American Kennel Club, dice que es básicamente un perro tranquilo, seguro y valiente, con una frialdad segura de sí misma, que no se presta a las amistades inmediatas e indiscriminadas. Un Rottweiler es seguro de sí mismo y responde en voz baja y con una actitud de esperar y ver la actitud de las influencias de su entorno. Tiene un deseo inherente de proteger el hogar y la familia, y es un perro inteligente de extrema dureza y adaptabilidad, con una fuerte voluntad de trabajar, que los hace especialmente adecuados como compañeros, guardianes y perros de uso general. Rottweiler es una raza de pastoreo de gran alcance con genes bien desarrollados. Al igual que con cualquier otra raza, el comportamiento potencialmente peligroso en los Rottweilers por lo general son fruto de un propietario irresponsable, abuso, negligencia o falta de socialización y formación. Sin embargo, la fuerza excepcional del Rottweiler es un factor de riesgo adicional que no debe ser descuidada. Es por esta razón que los expertos recomiendan para la raza la capacitación formal, y amplia socialización, elementos esenciales para todos los Rottweiler. De acuerdo con el AKC, los Rottweiler aman a sus dueños y pueden comportarse de una manera cariñosa hacia la familia y amigos, pero también son protectores de su territorio y no acogen a los extraños hasta que estos son introducidos en el ambiente. El entrenamiento de obediencia y la socialización son elementos básicos. Salud. Los Rottweiler son relativamente saludables. Como con la mayoría de las razas grandes, la displasia de cadera puede ser un problema. Osteocondritis disecante, una enfermedad que afecta a las articulaciones de los hombros, también puede ser un problema debido a la velocidad de la raza de rápido crecimiento. Un criador de renombre tendrá las caderas y los codos de todos los reproductores a rayos X, leídos y avalados por un especialista y tendrá los documentos para probarlo. También tendrán los certificados que sus animales de cría no tienen entropión o ectropión y que tienen dentición con una mordida de tijera. Al igual que con cualquier raza, las condiciones hereditarias se producen en algunas líneas. A causa de exceso de población reciente, el cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte prematura en Rottweilers. Por razones desconocidas, los Rottweilers son más susceptibles que otras razas de infectarse con el parvovirus, una enfermedad altamente contagiosa y mortal de cachorros y perros jóvenes. El parvovirus puede ser fácilmente evitado siguiendo un veterinario el protocolo recomendado por la vacuna. Si son sobrealimentados o hacen poco ejercicio, los Rottweilers son propensos a la obesidad. Algunas de las consecuencias de la obesidad pueden ser muy graves, entre ellas la artritis, dificultades respiratorias, diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas reproductivos, enfermedades de la piel, disminución de la resistencia a las enfermedades y el sobrecalentamiento causado por la capa gruesa de grasa bajo la piel. Para finalizar, si te ha gustado este video, por favor, dale clic abajo en la manito de me gusta, compártelo en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya.